నమస్కారం నారీశక్తి కార్యక్రమానికి స్వాగతం సునిశిత దృష్టి విస్తృత అవగాహన గీతాసారాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరింపచేయాలని తపన ఆమెది కార్యదీక్షకు వయసు అడ్డు కాదని నిరూపించారు ఆవిడ ఎనభై ఆరేళ్ల వయసులో హిందువుల పవిత్ర గ్రంథమైన భగవద్గీతను స్వతంత్ర కోణంలో వీక్షించారు ఆవిడ అంతేనా ఎంఏ పిహెచ్డి డీలిట్ ఫిలాసఫీ డీలిట్ లిటరేచర్ అన్నింటిలోనూ గోల్డ్ మెడల్ సాధించారు ఆవిడ హాబీగా వేసిన ఎంబ్రాయిడరీ డిజైన్స్ ని కేరళ మహారాణి వారి సౌధంలో ఇప్పటికీ ప్రదర్శనలో ఉంచారు జ్ఞాన సముపార్జనకు వయసుతో సంబంధం లేదంటూ నిరంతర విద్యార్థినిగా కొనసాగుతున్న శ్రీమతి డాక్టర్ జానపరెడ్డి లక్ష్మీబాయి గారు ఈ వారం నారీశక్తి గెస్ట్ ఆవిడతో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి లక్ష్మీబాయి గారు నారీశక్తి కార్యక్రమానికి స్వాగతం అండి సో ముందుగా భగవద్గీత మీద మీకు ఆసక్తి ఎలా కలిగింది మేము స్వామి సినిమా లెక్చర్ ఎప్పుడు వినేవాళ్ళమి నేను మా అమ్మాయి విన్నాక మరి చాలా దాని మీద చాలా దృష్టి పోయి చాలా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది సో ఎప్పుడు ఢిల్లీలో కానీ హైదరాబాద్లో కానీ ఆయన పదేసి రోజులు ఆయన గీత యజ్ఞం చేసేవారు తప్పకుండా అదంతా విని తర్వాత నోట్స్ రాసుకుని అదంటే మరి చాలా ఇంట్రెస్ట్ అయిపోయింది ఓకే అయితే స్టడీస్ కి సంబంధించి కూడా మీరు గోల్డ్ మెడల్ సాధించారు అంత కృషి ఎలా చేయగలిగారు మీకు ఆసక్తి కూడా ఎలా కలిగింది మరి ఆ సబ్జెక్ట్ మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ పుట్టి ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు అది సులభం కాదు మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు చదివి నోట్స్ రాసుకుని మళ్ళీ దాని మీద మళ్ళీ అంటే చాలా కష్టపడవలసి వచ్చింది అది ఏం చిన్న మాట కాదు కదా బుక్స్ అవి చదివి స్వామీజీ బుక్స్ ఎక్కువ చదివి దాని మీద రాశాను మీ అనుభూతి ఎలా ఉంది గోల్డ్ మెడల్ సంపాదించినప్పుడు ఎలాగైనా చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది కదా నాకన్నా మా వారు కానీ మా వాళ్ళు కానీ చాలా సంతోషించారు అయితే హాబీగా మీకు ఎంబ్రాయిడరీ అనేది ఒక హాబీగా ఎంచుకున్నారు మీరు అవునా అంటే మా అమ్మ చాలా బాగా చేసేది ఆ తర్వాత మళ్ళీ నేను చాలా రోజులు చేయలేదు కానీ పిల్లల బట్టల మీద మాత్రం బాగా కుట్టేదాన్ని రెడీమేడ్ బట్టలు ఉండేవి అవి తర్వాత కొంచెం పని అది తగ్గిన తర్వాత కొంచెం టైం ఎక్కువ ఉన్న తర్వాత దాన్ని చాలా సీరియస్ గా తీసుకుని ఒక ఒక వంద ఎంబ్రాయిడరీ అంటే పెద్ద పెద్ద సైజు లో ఒక వంద వరకు చేశాను శివశంకర్ గారి గురించి చెప్పండి ఆయనమ్మ చాలా ఇండిపెండెంట్ టైప్ ఆఫ్ మనిషి చిన్నప్పుడే ఎనిమిదో క్లాస్ ఎంతో చదువుతున్నప్పుడు పంజాబ్ వెళ్ళిపోయారు ఏమి తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఏమీ తీసుకోవద్దు తన అంతట నేనే చదువుకోవాలి నా అంతట నేనే బ్రతకాలి అని పంజాబ్ వెళ్ళిపోయారు పంజాబ్ వెళ్ళిపోయి అక్కడ మీరు వింటే ఆశ్చర్యపోతారు ఒక చెట్టు కింద ఒక రొట్టెలు కాల్చుని అక్కడ చాలా మజ్జిక చాలా బాగా అంటే లస్సి అంటారు అక్కడ అది ఇస్తే దాని మీద దానిలో నానబెట్టుకుని తిని బిఏ వరకు అట్లే చదువుకున్నారు మరి బిఏ ఆనర్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రిన్సిపాల్ చాలా సంతోషించి నువ్వు నా మా పిల్లలకు చదువు చెప్పు నేను మీకు భోజనం పెడతాను అంటే తన అనేవారు అప్పుడు పంజాబ్ భోజనం అంటే ఏంటి అప్పుడు నేను రుచి చూశాను అంతవరకు కొన్నాళ్ళు ఆరు నెలలు పుట్టి పల్లీలు తిని బ్రతికాను ఉండేవారు అంటే నన్ను తీసుకెళ్లి తర్వాత చెట్టు చెట్టు కింద ఎక్కడ పోతాను వండుకొని తినేవారు నన్ను తీసుకెళ్లి చూపించారు అయితే న్యాయవాదిగా శివశంకర్ గారు మొదట్లో చేశారు తర్వాత ఒక రాజకీయవేత్తగా కూడా చేశారు సో అంటే సపోర్ట్ మీరు పెద్దగా సపోర్ట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకోలేదు బట్ వద్దని లేదు అని చెప్పారు కదా మీరు మీకున్న ఆసక్తి అనేది వాళ్ళు వద్దని లేదు కానీ ఈ భగవద్గీత మీద మీకు ఇంత ఆసక్తి కలగడానికి పరోక్షంగా ఏ విధంగా అయినా అంటే వెనక వాళ్ళు ఉన్నారు అంటారా రవిశంకర్ గారు కానీ తను ఏమి నన్ను వద్దని చెప్పలేదమ్మా కావాలని నేను చెప్పలేదు తను ఒకళ్ళకి ఒకరు ఇండిపెండెన్స్ మధ్యకి రారు తన పని తన చదువు తన మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పుడు అది కేవలం దాని మీదే మనసు పెట్టి చాలా మంచి పేరు సంపాదించుకున్నారు అడ్వకేట్ గా కూడా చాలా మంచి పేరు వచ్చింది మరి 
ఇంతనే అన్నారు నేను తను నా పెళ్ళయ్యాక నేను చదువుకోవాలి ఇలా చదవాలి తనతో కోర్టుకు వెళ్ళాలి అని తనకు చాలా ఇష్టం ఉండేది అది నేను చేయలేదని అంటే కుటుంబం పరిస్థితి అట్లా ఇది ఉంటుందేమో బాగుండదేమో పిల్లలతో మళ్ళీ చదువు ఏమిటి కోర్టుకు వెళ్ళడం ఏంటి జరుగుతుందా అమ్మను అంటే మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ కదా మాది ఇదంతా జరగడం కష్టము ఇంట్లో మనసు మధ్యలో వస్తే ఏమో మా అత్తగారు ఆడబిడ్డలు ఏమంటారు ఇంకా చాలా డిసిప్లిన్ గా పెరిగిన ఫ్యామిలీ మాది మా పేరెంట్స్ వాళ్ళు అందులో వచ్చి ఇది ధైర్యంగా కోర్టుకు వెళ్ళాలి చదువుకోవాలి అన్న ధైర్యం నాకు కలగలేదు అది తను చాలా డిసప్పాయింట్ అయిపోయారు నేను చదవలేదు కోర్టుకు వెళ్ళలేదు కానీ తర్వాత మరి ఏం చేస్తారు అడ్జస్ట్ అయిపోయారు అయితే మీతో అంటే మీరు కోర్టుకు రావాలి మీరు చదువుకోవాలన్నట్టు చాలా ఇష్టం చూపించారు పరిస్థితుల ఎదుర్కోలేదు ఎదుర్కొనే ధైర్యం లేదేమో మరి కలగలేదేమో అయితే మీ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారండి ఏం చదివారు ఒక అబ్బాయి డాక్టరు ఇంకొక అబ్బాయి చాలా అంటే యూత్ లో యూత్ కాంగ్రెస్ లో ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడు పాలిటిక్స్ లో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా చేసే ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది అతనికి యూత్ అంతా అతని వెనకతలే ఉండేది అన్ఫార్చునేట్ గా తను చనిపోయాడు జబ్ చేసి తనకి భార్య ఇద్దరు పిల్లలు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు మా పెద్ద అమ్మాయి పెళ్లి అయిపోయింది బాబు చూస్తున్నాం పెళ్లి చేయాలని మా కోడలు చాలా భక్తురాలు చాలా అంటే చాలా భక్తురాలు తను భగవద్గీత రోజు పారాయణం రెండు గంటలు చేస్తుంది అమ్మాయి చాలా మంచి అమ్మాయి పెద్ద కోడల సంగతి మీకు తెలిసే తెలుసు కదా ఆలకే ఓకే ఇప్పుడు రిజిస్టర్ గా ఉంది డాన్స్ లో చాలా పేరు ప్రపంచంలో పేరు సంపాదించుకుంది అయితే మీతో పాటు మీ కోడలు కూడా భగవద్గీతలో పారాయణంలో మీతో పాటు రావడం చాలా చాలా భక్తురాలు అమ్మా పెళ్లి ఒక ముందు నుండి తనకి అలవాటు నన్ను చూసి నేర్చుకుంటాను అనలేను నేను తను తను స్వయంగా చాలా భక్తి చాలా అంటే పెద్ద కృష్ణుడిని పెట్టుకుంది చాలా పూజలు చేస్తుంది మీ బాల్యం గురించి చెప్పండి నా మీరు చిన్నప్పుడు ఎలా ఉండేవారు వేటి మీద నా బాల్యం అంటే మా నాన్నగారు పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ గా ఉండేవారు అప్పుడు బ్రిటిష్ గా ఉండమంటే చాలా ప్రేమగా చూసేవారు కానీ చాలా డిసిప్లిన్ అంటే మేము నేను బిఏ పాస్ అయినా కూడా రోడ్డుకి రోడ్ మీదకి వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు ఇంట్లో చదువుకునే ఇంట్లో స్కూల్ సంగతి తెలియదు నాకు ఇంట్లో చదువుకునే పరీక్షకు వెళ్ళి బెనారస్ పంపించారు మెట్రికులేషన్ కోసం అంత ఆశ్చర్యం అది పాస్ అయిన తర్వాత చాలా సంతోషించారు తర్వాత మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్ పుస్తకాలు తెప్పించుకుని ఇంట్లోనే చదువుకున్నాను మళ్ళీ ఇంటర్ పాస్ అయ్యాను ఇంటర్ పాస్ అయ్యాక మళ్ళీ అమ్మ గ్రాడ్యుయేట్ అయిపో నువ్వు గ్రాడ్యుయేట్ అయిపో అన్న మళ్ళీ పుస్తకాలు తెచ్చుకొని మళ్ళీ చదువుకున్నాను మళ్ళీ కటాయికి వెళ్ళి పరీక్ష రాసి పాస్ అయ్యాను తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు ఏమో ఊరికే ఉన్నాను తర్వాత పెళ్లి అయింది ఆ తర్వాత గోల్డ్ మెడల్స్ ఇవన్నీ సాధించేస్తాయి సహజంగా మీకు బాల్యం నుంచి వచ్చిందమ్మా చాలా భక్తి చాలా భక్తిలోనే చాలా డిసిప్లిన్ చాలా ఆచారం అప్పుడు కాలంలో ఆచారం ఎట్లా ఉండేది నోరు ఇట్లా విప్పడానికి వీల్లేదు ఎవరికి జవాబు చెప్పడానికి వీల్లేదు ఇట్లా మా నాన్నగారు కూడా అంత డిసిప్లిన్ లో అంత ప్రేమలో అంత డిసిప్లిన్ ఉండేది కదమ్మా అప్పుడు ఇప్పుడులా కాదు అప్పుడు పద్ధతులకి ఇప్పుడు పద్ధతులకి చాలా తేడా ఉంది అవును అయితే అమ్మా ఇప్పుడు వయసు దృష్ట్యా చూసుకున్నా కానీ ఇందాక మీరు చెప్పారు మధ్యాహ్నం మాత్రం కొంతసేపు పారాయణ చేస్తాను సాయంత్రం టైంలో ఎంబ్రాయిడరీ మీద కొంచెం పారాయణ అంటే చదువుతానమ్మా అన్ని మళ్ళీ అవే పుస్తకాలు నేను రాసుకున్న నోట్స్ చాలా మంచి నోట్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ ఆ నోట్స్ చదివినా కూడా భగవద్గీత చదివినట్టే అనిపిస్తుంది అలా నేను నోట్స్ రాసుకునేదాన్ని స్వామీజీ స్వామీజీ శిష్యులు వాళ్ళు ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ప్రవచనలు ఇచ్చినప్పుడు అవన్నీ నోట్స్ రాసుకున్నాను అవన్నీ నోట్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటాను నేను ఈ నోట్స్ ఎవరికైనా ఇచ్చేస్తే ఎవరన్నా బాగా చదువుకుంటే బాగుండేది అని అనిపిస్తుంది అనమాట అయితే ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఉన్న విద్యా విధానం మీకు మీరు చూస్తూనే ఉండి ఉంటారు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మీరంతా డిసిప్లైన్ గా ఇంట్లోనే ఉండి బుక్స్ తెప్పించుకొని మీరు చదివి మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ కూడా కంప్లీట్ చేశానని చెప్పారు అయితే ఇప్పుడున్న 
ఈ పరిస్థితిలో ఈ రోజుల్లో ఉన్న విద్యా విధానం గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటమ్మా ఇప్పుడు పిల్లలు బాగానే చదువుతున్నారు డిగ్రీ సంపాదిస్తున్నారు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కానీ ఏమో డిసిప్లిన్ లేదనిపిస్తుంది నాకు కొంచెం ఆడపిల్లలు తిరిగే పద్ధతి అని నాకు నచ్చడం లేదు కానీ ఇప్పుడు ఎవరన్నా చెప్తే ఎవరు వినే పరిస్థితిలో కూడా లేరు నేను ఇప్పుడు ఫారిన్లో కొన్న ఒక ఇరవై సంవత్సరాల ముందు పిల్లలు చాలా ఫార్వర్డ్గా ఉండి తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుండి వెళ్ళిపోయి ఇష్టానుసారంగా తిరిగేవారు కదా దాని ఒక అది ఎట్లా చాలా బాధపడ్డారు తల్లి తల్లిదండ్రులకి అది బాగా అనిపించలేదు ఇప్పుడు వాళ్ళు చాలా పద్ధతి మీద పెంచుతున్నారు అమెరికాలో కానీ బ్రిటన్ లండన్లో కానీ పిల్లలు పెంచే పెంచే పద్ధతి చాలా జాగ్రత్తగా పెంచుతున్నారు ప్రతి వారం గుడికి తీసుకెళ్తారు తర్వాత సంగీతం నేర్పిస్తున్నారు డాన్స్ నేర్పిస్తున్నారు ఇవన్నీ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉందమ్మా మన దగ్గర లేదు దరిపోయింది పిల్లలు చాలా ఫార్వర్డ్ అయిపోయారు మన దగ్గర బట్టల విషయంలో అనేయండి మరి పెద్ద ఎందుకంటే జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ విరిగిపోయాయి కదమ్మా ఇప్పుడు జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ లేవు తాతగారు నాయనమ్మ వాళ్ళ తమ్మమ్మ దగ్గర పెరిగిన పద్ధతి లేదు వాళ్ళ మాట ఎవరు వినరు వాళ్ళే భయపడుతున్నారు పిల్లలకి ఏదైనా చెప్పాలంటే తల్లిదండ్రులు ఏమనుకుంటారో ఇంకా పిల్లలు మన మాట వినరు అని ఒక సాధారణంగా దూరం కూడా వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళు ఇంతకు ముందు ఏంటంటే పెద్దవాళ్ళ మాట సాగేది ఆ భయభక్తుల్లో ఉండి ఉండడం వల్ల పిల్లలు చాలా బాగుండేవారు వాళ్ళు తల్లులుగా కూడా బాగున్నారు కానీ ఇప్పుడు పిల్లలు వినరు తల్లులు చెప్పారు అందుకని పెద్దవాళ్ళు నోరు ముసుకుని ఊరుకుంటున్నారు అంతే కదా అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న విద్యా విద్యా విధానానికి సంబంధించి అంటే చదువులు బాగానే చదువుతున్నారు కానీ డిసిప్లిన్ లేదు అన్నారు మీ అభిప్రాయం ఇందాక మీరు చెప్పారు అయితే మార్పు ఎక్కడ రావాలంటారమ్మా విద్యను బోధించే గురువుల్లో రావాలా లేదంటే పిల్లల్ని పెంచే తల్లిదండ్రుల్లో రావాలా ఎక్కడ రావాలంటారు ముందు తల్లిదండ్రుల్లో రావాలమ్మా గురువుల దగ్గరికి ఇప్పుడు ఏంటి రెండు సంవత్సరాలు మూడు రెండో సంవత్సరం రాగానే పిల్లల్ని ఏదో పక్క దేనికో పంపించేస్తారు అంటే ఇక పెద్దవాళ్ళ దగ్గర ఉండే అవకాశం కూడా లేదు ఏదో డబ్బు కట్టేస్తారు పిల్లల్ని పంపించేస్తున్నారు చిన్నప్పటి నుండి పంపించేస్తున్నారు మరి ఆ పంపించడంలో ఎక్కువ ఎక్కడమ్మా వాళ్ళు ఏంటి నేర్చుకుంటారు ఇంట్లో తల్లిదండ్రుల ప్రేమ కానీ చాలా తక్కువైపోయిందేమో అనిపిస్తుంది నాకు మరి అంటే నేను ఇట్లా అంటే ఎవరు ఒప్పుకోరు కానీ రోజు పేపర్లో నలుగురు ఐదుగురు చదువుకున్న వాళ్ళే పిల్లలు చచ్చిపోతున్నారు కదా గురి వేసుకుని ఎందుకు ఇది డిసిప్లిన్ లేని వాళ్ళే కదా ఇంట్లోనో పెంపకం తప్పు లేకపోతే సొసైటీ సమంగా లేక స్కూల్లో పద్ధతులు సమంగా లేక ఏంటో చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది రోజుకు ఒక ముగ్గురు పిల్లలన్నా చని చచ్చిపోతున్నారు అది మరి ఏదో లోపం వల్లే కదా ఎస్పెషలీ ఈ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కాలేజెస్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళు చా పిల్లల మీద చాలా ఒత్తిడి పెట్టేస్తున్నారు అది దాన్ని తట్టుకోలేకపోతున్నారు పిల్లలు ఈ ఆత్మహత్య చేసుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది నేను అనుకుంటా బోర్డర్స్లోనే ఉన్నారు కదా ఇంట్లో చదువుకుని ఇంట్లో ఉండి వెళ్ళి చదువుకున్న పిల్లలు కాకుండా అక్కడే ఉండిపోయిన పిల్లలు ర్యాంకుల కోసం వాటి కోసం కూడా ఒత్తిడికి గురవుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు మనం చూస్తున్నారు తర్వాత ఏది ఇప్పుడు స్కూల్లో చిన్నప్పుడు కానీ అమ్మ స్కూల్లో కానీ కాలేజీలో కానీ ఏది దేని మీద ఒక డిసిప్లిన్ మీద కానీ లేకపోతే మన సాంప్రదాయం కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు మన ఎపిక్స్ లేకపోతే రామాయణం భారతం వీటి గురించి కానీ దేని గురించి ఎవరు ఏమి చెప్పడం లేదు కదా చిన్నప్పటి నుండి చిన్నప్పటి నుండి చదువుకో 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 క్లాసులో ఫస్ట్ రా లేకపోతే నీ ఇలా చదవకపోతే ఇంజనీరింగ్లో సీట్ రాదు లేకపోతే నేను మెడిసిన్లో సీట్ రాదు ఇదే చెప్తున్నారు కానీ పిల్లల మీద ఇంకా వేరే విషయాలు చెప్పడం లేకపోతే డిసిప్లిన్ నేర్పించడం లేదంటే మన రామాయణ భారతం చెప్పి ఇలా ఉంటుందని ఏమన్నా నేర్పించడం ఇదంతా ఏం లేదు కదమ్మా ఉట్టి చదువే చదువులో ఎలా డిస్టింక్షన్ వస్తుంది అదే చెప్తున్నారు పిల్లలకి అదే ఒత్తిడి మీరు చదువుకునే రోజుల్లో తల్లిదండ్రుల నుంచి కానీ ఆ వాతావరణం ఎలా ఉండేది చదువుకోమని చెప్పే విధానం ఎలా ఉండేది 
అసలు ఈ ఎంటుకోని మా చాలా భేదం ఉంది చాలా బాగుండింది తర్వాత ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఒత్తిడి లేకుండింది తర్వాత ఇంకో ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే పిల్లలు ఇవాళ రేపు ఇద్దరే అవుతున్నారమ్మా అప్పుడు మేము పది మంది పదకొండు మంది పిల్లలు ఉన్నప్పుడు అది మాకు కష్టం సుఖం తెలిసేది కదా తర్వాత ఇప్పుడు నేను పదకొండు మంది పిల్లలకి నేను పెద్దదాన్ని అయితే ఎప్పుడు ఏది నాకు కావాలని అనుకునేదాన్ని కాదు నా చెల్లెళ్ళకి కావాలి నా తమ్ముళ్ళకి కావాలి అనేదాన్ని కానీ నాకే కావాలని ఎప్పుడు అనుకోలేదు తర్వాత నాకు చాలా వాళ్ళకి వాళ్ళ వాళ్ళ సంగతి కూడా చూసుకోవడం ఎందుకంటే అమ్మకి ఎప్పుడు చంట పిల్లలు ఉండేవారు తన ఎక్కువ తనకి టైం ఉండేది కాదు అందుకని నేనే పిల్లలు అందరి నేను మా నాన్నమ్మ పిల్లల్ని చూసుకోవడం వాళ్ళకి ఏం కావాలో చూడడం అవన్నీ నేనే చూసేదాన్ని అందులో ఏమో ప్రేమ ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రేమ ఉందా నాకు అనిపించడం లేదు ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళ మీద ప్రేమ ఉంటే కదమ్మా పిల్లల మీద కూడా వస్తుంది పెద్దవాళ్ళ మీద ప్రేమ లేదు వాళ్ళ మాట విందాము అన్న మాట లేదు తర్వాత షేరింగ్ షేరింగ్ అవసరం లేదు బాగా సంపాదించుకుంటున్నారు తల్లి తండ్రి ఉద్యోగాలు చేస్తూ బాగా సంపాదిస్తున్నారు అది అర్థమైపోయింది పిల్లలకి ఇంకా వాళ్ళు కోరిందంతా ఇచ్చేస్తారు ఇంకా ఏంటో అసలు బాగాలేదు బా చదువుకుంటున్నారు నిజమే కానీ ఎందుకు నాకైతే బాగా అనిపించడం లేదు ఇప్పుడు చూసుకుంటే అమ్మా టెక్నాలజీ పరంగా కానీ చాలా వేగంగా అభివృద్ధి చేయాలి అది నిజమే చదువులకు సంబంధించి కానీ ఇంకా వాళ్ళు చదువుకో చదువుకోవాలి అందులో అందులో వాళ్ళు ఇంకా పై స్థాయికి వెళ్ళాలని కానీ ఉద్యోగ అవకాశాలకు సంబంధించి కానీ మీరన్నట్టు చాలా రిచ్ గా ఉండిపోతున్నారు అందరూ కావాల్సినవన్నీ దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నాయి సో టెక్నాలజీ ఒకటి చేతిలో అందుబాటులో ఉంటుంది సో అంటే ఇది మంచికి అంటారా చెడుకు అంటారా మీ అభిప్రాయం అప్పటి రోజులు చూస్తారు ఇప్పుడు పరిస్థితులు చూస్తున్నారు మంచిదే కానీ మన ఉపయోగంలో ఉంది కదా ఉపయోగించే విధానంలో ఉంది మంచిదే చదువుకుంటున్నారు తెలివితేటలు ఎక్కువ అయ్యాయి ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు సమానంగా తిరుగుతున్నారు మరి అందులో చాలా ఇప్పుడు స్వతంత్రం ఎక్కువైపోయింది రోడ్డు మీదే ఉంటున్నారు పిల్లలు మగవాళ్ళు ఆడ ఆడపిల్లలు వేసుకునే బట్టలకి ఏం తేడా లేదు అది కూడా చాలా కారణమే ఒక పద్ధతిగా ఉండాలి అన్న మాట లేదు కదా మా నా ఇష్టానుసారం నేను ఎలా ఉంటే అలా ఉంటాను నేను ఎలా బట్టలు వేసుకుంటే అలా బట్టలు వేసుకుంటాను ఎంత తిరుగుతే అలా తిరుగుతాను ఎంత రాత్రికి ఇంటికి వెళ్తే అంత తిరుగుతాను తర్వాత ఈ తాగడం కూడా ఎక్కువైపోయింది కదా ఆడపిల్లలు తాగడం ఇంకోటి అంత మగపిల్లల్నే అంటారు కానీ ఆడపిల్లలు ఎలా ఉన్నారు ఎవరు ఆలోచించడం లేదు ప్రతి వాళ్ళు మగపిల్లలే నిందిస్తున్నారు అది కాదు ఆడపిల్లల్లో కూడా చాలా డిసిప్లిన్ ఉండాలి ఇప్పుడు ప్రతి పేపర్లో చూడండి ఆడపిల్లలు ఎవరు అనరు రో ఎన్ని అగత్యాలు అవుతున్నాయో మరి అదంతా మగపిల్లల మీదే పెట్టేస్తున్నారు పేపర్ వాళ్ళు కూడా సో అంటే ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి ఇద్దరు వైపు నుంచి ఆలోచించాలి ఇటు అసలు ఏం జరిగింది అనేది ఆడపిల్లల వైపు నుంచి మగపిల్లల వైపు నుంచి అంటే ఒక్కళ్ళనే బ్లేమ్ చేయకుండా వీళ్ళ గురించి కూడా ఆలోచించాలి ఏం జరిగిందో కనుక్కోవాలంటారు ఏంటి ఏంటి జరిగింది అంటే ఈ పిల్లలు వాళ్ళ తిరుగుబాటు మీద తిరగడంలో ఎవరు ఆలోచించడం లేదుగా ఎవరో చచ్చిపోయారు లేకపోతే ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు దానిలో వెళ్తున్నారు పోలీసులు చెప్తున్నారు వాళ్ళు వెళ్ళి కనిపెడుతున్నారు అంతేగాని లోతుగా ఎవరు వెళ్తున్నారమ్మా ఈ విషయాల మీద ఎవరు వెళ్ళడం లేదు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది కారణం ఏంటని మొత్తం మీద దేశం దేశం మొత్తం మొత్తం మీద కూడా ఆలోచించవచ్చు కదా పొలిటీషియన్స్ ఆలోచించుకోవచ్చు తర్వాత కొంతమంది కొంతమందిని పెట్టాలి అంటే బాగా చదువుకొని బాగా మొరాలిటీ మోరల్ క్లాసెస్ అవి అర్థం చేసుకుని వాళ్ళ వాళ్ళని ఇచ్చిపెట్టి ఏదైనా ఒక కాన్ఫరెన్స్ లాగా పెట్టి ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది ఇది ఎలాగ మనం అరికట్టాలి అని ఆలోచించవచ్చు కదా అది ఎవ్వరు ఎవ్వరు కూడా ఆలోచించుకోండి గవర్నమెంట్ సైడ్ కానీ సోషల్ సైడ్ కానీ ఎవరు ఏంటి ఆలోచించుకోలేదు ఏదో సూసైడ్ అయింది దాని లోపలికి వెళ్ళి రోజు పేపర్లో తర్వాత ఈ టీవీలో అదే గొడవ నడుస్తుంది కానీ ఎందుకు అట్లా అవుతుందని ఎవరు ఆలోచించడం లేదు దానివల్లే అసలు ఎలా ఈ పరిస్థితులు ఇలా ఉన్నాయి ఎవరైనా పిల్లలు కానీ ఎవరైనా వచ్చి అడిగితే వాళ్ళకి మీరు నేర్పిస్తున్నారా ఏమన్నా భగవద్గీత గురించి కానీ వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చి అడుగుతారా ఇప్పుడు ఇలాంటివి సో ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితులు ఏమైనా అడగరు ఇప్పుడు రెండో తరం ఉంది కదమ్మా ఇప్పుడు మాది 
మా తర్వాత ఇంకో తరం ఉంది కదా తల్లిదండ్రులు పిల్లలు ఆ తల్లిదండ్రులు ఒప్పుకుంటారా ఏమన్నా చెప్తే ముందు వాళ్ళ వాళ్ళకి వాళ్ళకి అనిపించాలి కదా ఇప్పుడు నేను మన చుట్టాలు కానీ స్నేహితులు కానీ అమెరికా నుండి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు చాలా పద్ధతిగా ఉన్నారు నాకు చాలా ఆశ్చర్య వాళ్ళు ఎంత పద్ధతిగా ఉన్నారు ఎంత ఒక గుడికి పక్కనే ఇల్లు ఎత్తుక్కునే వాళ్ళు కూడా ఎంతో మంది ఉన్నారు వారం వారం పిల్లల్ని తీసుకెళ్తారు తర్వాత సంగీతం నేర్పిస్తున్నారు డాన్స్ నేర్పిస్తున్నారు ఇక్కడ నుండి వస్తువులు బట్టలు తీసుకెళ్ళి ఆ పిల్లలకి వేస్తున్నారు అది వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల వల్ల అంటారు వాళ్ళేనమ్మా ఇక్కడ మన వాళ్ళు ఎవరు నేర్పిస్తున్నారు ఎవరు తర్వాత సంగీతం నేర్చుకోవడంలో కూడా చాలా ఇప్పుడు మరి మా తాతగారు ఆ కాలంలో పద్ మొదటి పద్మభూషణ్ ఆయన గౌరవ వెంకటసాయి నాయుడు గారు మరి ఆయన పిల్లలు కూడా ఆయన మొత్తం కుటుంబం అంతా సంగీతం ఉంది ఇప్పుడు మరి కొంత వరకు కొన్నాళ్ళ వరకు అది చాలా బాగా జరిగింది ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉందమ్మా ఏం లేదు చాలా కొంచెం మంది పిల్లలు నేర్చుకునే వాళ్ళు ఈ చదువు వల్ల టైం ఉండలేదు కదా టైం ఉండట్లేదు సరే అయితే భగవద్గీత దానికి సంబంధించి కానీ మీరు పిహెచ్డీలు చేశారు గోల్డ్ మెడల్స్ అన్నిట్లో సంపాదించారు ఇంకా మీరు ఇంకా ఏమైనా చేయాలనుకుంటున్నారా మీరు సాధించాల్సింది ఏమైనా ఉంది అని ఇంకా మీకు అనుకుంటున్నారా అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా సాధించేది ఏముందమ్మా నాకు నేనే సాధించుకోవాలి కానీ నేను చెప్తే ఎవరు వింటారు ఇప్పుడు సో ప్రపంచంతో పాటు అలా వెళ్తూ ఉండాలి అంతే అంతే అంటే ఇన్నాళ్ళమ్మా అది వేరే పెద్ద జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ ఉండేవి దాని ఎఫెక్ట్ ఒకళ్ళ మీద పిల్లల మీద అంటే కోడళ్ళు కొడుకులు వినేవారు కదా పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన మాట తర్వాత వాళ్ళ మాట పిల్లలు వినేవారు ఇప్పుడు అంతా జాయింట్ ఫ్యామిలీ బ్రేక్ అయిపోయింది కదా చాలా ఇండివిజువల్ ఫ్యామిలీస్ అయిపోయాయి దానిలో పెద్దవాళ్ళకి అసలు ధైర్యమే సరిపోలేదు పిల్లలతో మాట్లాడడానికి ముందు కొడుకు కోడలతో మాట్లాడలేరు ఇంకా తర్వాత పిల్లలతో ఎట్లా మాట్లాడతారు పిడిచిపెట్టేస్తున్నారు వాళ్ళు ఇష్టం ఏమన్నా చేసుకుని దూరం అయిపోతున్నారు అసలు చూసుకోవడం తర్వాత ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ అదంతా భగ భగవద్గీత సారాంశం నేర్చుకోవడంలోనే కానీ కంఠస్థ పెట్టడంలో ఇది చేయలేదు నేను జ్ఞానం పెట్టలేదు స్వామీజీ పుస్తకాలు చదవడం ఎప్పుడైనా ఆయన పుస్తకాలు అన్నీ చదువుతూనే ఉంటాం చాలా మంచి పుస్తకాలు నేర్చుకున్నారు ఉపనిషత్స్ కానీ భగవద్గీత కానీ ఉపనిషత్స్ చాలా మంచి పుస్తకాలు అవి చదువుతూ ఉండడమే మా పని ఓకే మా అయితే చివరిగా నేటి యువతకి అంటే మహిళా యువతకి మీరు చెప్పదలుచుకున్నది లేదా మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి మా పెద్దవాళ్ళని గౌరవించాలి తర్వాత ఒక్కసారైనా పిల్లలకి రోజు పూజ గదిలోకి వెళ్ళి దండం పెట్టుకోవడం లేకపోతే ఊదొత్తు వెలిగించడం ఏదో ఒకటి చేసి అప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళడం కొంచెం తర్వాత కొన్ని మన పండగలకి వాటికి వాళ్ళని కూడా వాళ్ళు కూడా చేసేటట్టు పూజలు చేసినప్పుడు వాళ్ళు కూడా కొంత మట్టుగా ఉండి దానివల్ల ఏదో చదువు పాడైపోతుందో ఏదో స్కూల్కి వెళ్ళ దానివల్ల అంత నష్టం ఏం కలగదు వాళ్ళని కూడా వాళ్ళతో కలుపుకొని చేయించాలి ఏదన్నా పని చేసినప్పుడు పూజ చేసినప్పుడు కానీ ఫుడ్ కోవులకి తీసుకెళ్ళడం కూడా చాలా ముఖ్యం ఒక వారానికి ఒక రోజు పిల్లల్ని స్కూల్ ఒక గుడికి తీసుకెళ్ళాలి కొన్ని మరి అదే మళ్ళీ వచ్చింది అదే పద కదా రామాయణం అది చదివించడం చేయడానికి టైం ఎక్కడ ఉంది అని అని అంటారు తర్వాత ఇప్పుడు తల్లులు ఉద్యోగం చేయడంలో కూడా చాలా అవును వాళ్ళ పనిలో బిజీ అందుకని ఎవరేం చెప్పలేరు కదా ఇంకా పెనుటి ఏం చెప్పలేరు తను ఉద్యోగం చేస్తుంది డబ్బు తీసుకొస్తుంది ఇట్లా కానీ తనేం చెప్పలేడు ఇదొక సర్కిల్ అంతే దానికి మరి ఎవరేం చేయలేము లేకపోతే ఇప్పుడు అమెరికాలో వచ్చినట్టు మార్పు రావాలి కానీ అది ఎవరు ఆలోచించడం లేదు కదా ఇదే విషయం ఆలోచించడం లేదు మరి ఎందుకు ఇంత ఆత్మహత్యలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి ఏంటి కారణం దీనికి ఎవరు ఆలోచిస్తున్నారమ్మా అది ఎందుకు జరిగింది ఏమిటి అని దాని పోలీసు ఎన్క్వైరీస్ ఇవే జరుగుతున్నాయి కానీ అసలు బేసిక్గా ఎందుకు జరుగుతుంది ఇట్లా ఒక కమిటీ ఫామ్ చేయొచ్చు కదా పెద్దవాళ్ళతోనూ చేసేటప్పుడు 
అప్పుడు అది సీరియస్గా తీసుకోలేదు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అన్న మాట సీరియస్గా తీసుకోలేదు ఓకే అమ్మా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు మా స్టూడియోకి వచ్చి ఎన్నో అమూల్యమైన విషయాలు మాతో షేర్ చేసుకున్నారు భగవద్గీత సంబంధించి కానీ లేదంటే అప్పటి రోజులు ఆ తరం ఈ తరం చూస్తున్న వ్యక్తిగా సమాజంలో వస్తున్న మార్పులకు సంబంధించి రావాల్సిన మార్పులకు సంబంధించి కూడా మీ అభిప్రాయం చాలా చక్కగా చెప్పారు మా కార్యక్రమానికి వచ్చి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారు కదండి ఇది ఈ వారం నారీ శక్తి కార్యక్రమం వచ్చే వారం మరో నారీ శక్తి కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే